என்னுடைய <laughs> ட்ரிபிள் இ அண்ட் இசி ஆக்சுவலா ரெண்டுமே வந்து மோரால சேமா தான் இருக்கும் பட் சில டிஃபரன்ஸ் மட்டும் தான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிரைமர்லி வந்து அவங்க ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ஸ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் டெலிகம்யூனிகேஷன்ஸ் ஹார்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் சிக்னல் ப்ராசஸிங் அதே மாதிரி எம்பர்டட் சாஃப்ட்வேர் அல்காரிதம்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எலக்ட்ரிக் பவர் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் சிஸ்டம் இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பிளஸ் ரோபோட்டிக்ஸ் ஆட்டோமேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் வந்து பாத்துப்பாங்க எலக்ட்ரிக்கல் வந்து பவரிங் சிஸ்டம் தான் ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பவரிங் சிஸ்டம் வந்து எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம் இருக்கு ஸோ எலக் இசி டிபார்ட்மெண்ட் எங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மூணு விதமான ஒர்க்கிங் என்விரான்மெண்ட் இருக்கு ஒன்னு வந்து ஃபீல்டு ஒர்க்கு செகண்ட் லேப் ஒர்க்கு இன்னொன்னா ஆபீஸ் ஒர்க் ஸோ இது ரெண்டு இது மூணு எது வேணாலும் வந்து அமையலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஹையஸ்ட் பெய்டு இசி ஜாப்ஸ் ஸோ அதுக்குள்ளதான் வரும் ஸோ அதுக்கு என்ன குவாலிபிகேஷன் தேவைப்படும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிடெக் டிகிரி மட்டும் கிடையாது எம்டெக் டிகிரி கட்டாயமா வேணும் இசி டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து நீங்க பிடெக் படிச்சிருக்கலாம் பிளஸ் வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா எம்டெக் வந்து மேனுபேக்சரிங் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கலாம் மெக்கட்ரானிக்ஸ் போயிருக்கலாம் இல்லைன்னா மேத்தமெட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் அதாவது இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இது வந்து நீங்க மாஸ்டர்ஸ்ல பண்ணணும் இல்ல அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் பண்ணலாம் மாஸ்டர்ஸ்ல அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங் பிசிக்ஸ் கூட நீங்க பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரிலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ரிலேட்டட் டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் கூட நீங்க அந்த இது வந்து பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் வந்து நல்ல ஜாப்ஸுக்கு வந்து குவாலிஃபை ஆகி போயிட்டே இருப்பீங்க நெக்ஸ்ட் இந்த மாஸ்டர்ஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கட்டாயமா வேணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்வளோ வருஷம் வேணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நீங்க வந்து ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து வேணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இந்தியன் கம்பெனிஸ்ல ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க வந்து ஹை லெவல் ஆஃப் டெக்னிக்கல் நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கணும் ஸோ அதுவும் நீங்க பாத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்னன்னா ஐடி ஸ்கில்ஸ் ஐடி ஸ்கில்ஸ் கம்ப்யூட்டர் ஸ்கில்ஸ் கம்ப்யூட்டர் ஸ்கில்ஸ்ல உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் தெரிஞ்சிருக்கலாம் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸலன்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வந்து நிச்சயமா இருக்கணும் லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும் காம்ப்ளெக்ஸ் ஐடியாஸ் தான் நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணணும் யாருக்கு அப்படின்னா உங்களோட மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு அதே மாதிரி அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஐடியாஸ் எல்லாமே கிளியர் கான்செப்ட்ஸ் தான் வெளி கொண்டு வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே தேவை பிளஸ் வந்து உங்களுக்கு லாங்குவேஜிங் ஸ்கில் அதாவது கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜிங் ஸ்கில் கோடிங் ஸ்கில்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தேவைப்படுதான்னு பார்க்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ ஆட்டோமேஷன் நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா எம்பர்டட் சிஸ்டம்ல ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படும் ஸோ இந்த டெக்னிக்கல் நாலேஜ் வந்து உங்ககிட்ட கட்டாயமா இருக்கணும் இது வந்து நீங்க அடிஷ்னலா கெயின் பண்ணிருக்கணும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வர வரவே உங்களுக்கு வந்து அது வந்துடும் அப்படின்னா நீங்க வந்து எம்டெக் முடிச்சதும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேற ஒரு கம்பெனில எயிட் டு டென் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போவீங்க அப்ப வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஸ்கில்ஸ் டெக்னிக்கல் நாலேஜ் ஸ்டஃப் நல்லா இருக்கும் ஸோ இப்ப வந்து ஹையஸ்ட் பேட் ஜாப்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாக்கலாம் ஹையஸ்ட் பேட் இசி ஜாப் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டாஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் வந்து வராங்க ஸோ அது அவங்களுக்கோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கான்செப்ட் டிசைன் பண்ணணும் நியூ ப்ராடக்ட்டை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி எம்பர்டர் சிஸ்டம் டிசைன் பண்ணணும் சர்க்யூட்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணணும் ஸோ இது எல்லாமே பண்ணணும் டெஸ்டிங் அண்ட் சூப்பர்வைசிங் ஃபுல் மேனுபேக்சரிங் ப்ராசஸ் ஃபுல்லா நம்ம தான் வந்து பாத்துக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு எலக்ட்ரிக் மோட்டார்ஸ் ரேடார் நேவிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இருக்கலாம் அதே மாதிரி கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் சிஸ்டம்ஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி ஒர்க்ஸ் எல்லாம் நீங்க பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் பவர் அண்ட் கே ஜென்ரேஷன் எக்யூப்மெண்ட்டையும் நம்ம வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இதுல வந்து நியூ ப்ராடக்ட் டிசைனிங் வந்து மெயின் ஐடியாவா இருக்கு கான்செப்ட் டிசைன் பண்ணி அதை இவாலுவேட் பண்ணி அதை சூப்பர்வைஸ் பண்ணி அதை மேனுபேக்சர் பண்ணி கொண்டு வரணும் ஸோ அந்த டிவைஸ் ஆஃப் ஃபுல்லாவே வந்து நம்ம கொண்டு வந்து அதையும் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்து ரிசல்ட்டை வந்து கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒர்க் பண்றது யார் கூட ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டாஃப் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர் வந்து எங்க ஒர்க்
ஆண்டடா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டெக்னிக்கல் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும் கஸ்டமர்ஸ்க்கு அந்த ப்ராடக்ட் பத்தினா ஃபுல் நாலேஜ் இன்கார்பரேட் பண்ணணும் அவங்களுக்கு வந்து சேல்ஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கஸ்டமர் சர்வீஸும் நம்ம தான் பண்ணி கொடுக்கணும் இன்ஸ்டாலேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து கஸ்டமரோட தேவை என்னன்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் மாடிபிகேஷன்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு இன்னும் அதிகமான சேல்ஸ் வந்து பண்ணணும் ஆர்டர்ஸ் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறது அதே மாதிரி மாடிஃபை பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ராங் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வந்து இந்த ஃபீல்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படும் ஏன் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறதே நீங்கள் தான் கம்பெனி சார்பாக அந்த மேனேஜ்மெண்ட் சார்பாக நீங்கள் தான் வந்து அந்த ப்ராடக்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அந்த ப்ராடக்டை வேர்ல்டு லெவலில் கொண்டு போய் நிறுத்த போகிறீங்க ஸோ அதே மாதிரி ஸ்பெஷலைசேஷன் எதில் இருக்கணும்னா டெக்னிக்கல்லையும் இருக்கணும் சயின்டிஃபிக் அட்வான்ஸ்மெண்ட்லையும் உங்களுக்கு நல்ல நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ளஸ் வந்து அதோட அப்டேட்டிங் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து அப்பப்போ தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட்ஸை டிசைன் பண்ணி எது எப்படி டிசைன் பண்ணணும்னா அகார்டிங் டு த லைஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் த கஸ்டமர்ஸ் இப்போ லண்டனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்கே டிசைன் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இந்தியன் கஸ்டமர்ஸ் என்ன விரும்புகிறாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்தியன் கஸ்டமர்ஸ்க்கு டிசைன் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் அந்த ஃபீல்டு இன்ஜினியர்ஸோட வேலை ஸோ இது வந்து இவங்களுக்கு வந்து என்ன சேலரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக எயிட்டி ஃபோர் லேக்ஸும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் பர் ஆனம் வந்து டிசைன் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஒன் குரோர் மேலே சேலரி வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஜாப் அப்படின்னு பார்த்தா சீனியர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர் இதுதான் தேர்ட் டாப் மோஸ்ட் ஹையஸ்ட் பெய்ட் இன்ஜினியரிங் ஜாப்ஸ் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங்ல வந்து இசிஇல வந்து ஸோ இவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரபுள் ஷூட் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஏதாச்சும் ஃபிளாஸ் இருக்கு அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் அதை கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மாடிஃபை பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி ப்ராசஸ் வந்து அது கரெக்டாக போதா இல்லையான்றத மானிட்டர் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா உங்களோட இன்னொரு இது பார்ட் என்னன்னா அசிஸ்டன்ஸ் யார் கொடுக்கணும்னா அந்த ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணும்போது சீனியர் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு வந்து அசிஸ்டன்ஸ் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணணும் பில்ட் பண்ணும் பில்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக வந்து அந்த ரிக்கார்டு ரிசல்ட் என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லி ரிக்கார்ட் பண்ண வேண்டியது கல்குலேட் பண்ண வேண்டியது அதே மாதிரி ப்ரோட்டோ டைப்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி ஒன்றுனா வந்து டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைன் கூட குவாடினேட் பண்ணிட்டு இன்கார்பரேட் பண்ணி வந்து புது நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கும் இந்த இடத்துல சின்ன சின்ன டிவைசஸ் சோ இது வந்து பெரிய கேட்ஜெட்ல பொருந்தக்கூடிய சின்ன சின்ன டிவைசஸ் எல்லாம் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் சோ இது வந்து சீனியர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரோட முக்கியமான பொறுப்புகள்ல ஒண்ணு சோ என்ன சேலரி ஆவரேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் பர் ஆனம் வந்து ஆவரேஜ் சேலரி பட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நைன்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் பர் ஆனம் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் சோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்க மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி பிளஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இந்தியால இல்லன்னா வேற எங்காவது வந்து ஒரு எயிட் டு டென் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் அதுக்கப்புறம் நீங்க இந்த மாதிரி வந்து கரெக்டா பிளேஸ் ஆயிட முடியும் சோ இன் உங்களுடைய டவுட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸ் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நான் இன்னொரு வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நிறையட்டும் நம்பிக்கை பிறக்க